こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は柔らかい生地であんこうをたっぷり包んだ定番のあんパンを作ります。あんこうをたっぷり包んでも飛び出さない包み方を詳しく説明していきますので、最後までぜひご覧ください。それでは作っていきます。まず熱いお湯にバターを入れて溶かします。しっかり溶けたら容器に入れた材料に加えて混ぜ合わせます粉っぽいところがなくなってまとまったらカードで切りながら2分ほどしっかり混ぜ合わせます生地が滑らかになったら中心にまとめて蓋をして60度くらいのお湯で温めながら2倍になるまで発酵させます。生地が2倍になったら粉を振って取り出します生地の中の空気を出して23回折りたたんで弾力をつけます。六等分に切り分けて。丸めるときも生地の中の空気をしっかり出すように強く丸めてください。このまま5分休ませます。あんこは1個40グラムになるように測って丸めておくと便利ですよ。休ませた生地にたっぷりと強力粉をつけて余分な粉を払います。手のひらで均等に押して生地の中の空気を出します中心が少し厚くなるように生地の周りを押して10センチの円に伸ばしていきます生地の中心を厚くしておくと包み終わった生地の厚みが均等になりやすいです伸ばした生地の中心にあんこを置いて包みます
生地の周りを全部一緒に中心に寄せますこの時に生地同士を重ねないように注意をしてください少しずつ回しながら寄せるのがおすすめです芝ができるとこのように隙間が空いてしまいますのでその部分を見つけたら中心に寄せて一緒に閉じてください生地の周りを全部一緒に中心に寄せますこの時に粉がつきすぎていると生地同士が貼り付きにくくなるので余分な粉はしっかり払ってください包み終わったら止めた部分を下にして両手で形を作りますこんもりと少し高さを出すように形を作ると発酵した時にちょうどいい形になりますこのまま乾いた布をかけて2倍になるまで発酵させますオーブンの発酵機能なら40度で40分から50分を目安にしてください二次発酵が終わった生地はとても柔らかいのであまり強く触らないようにしてくださいここで形を整えるのはおすすめできません十分に発酵した生地に卵液を塗りますよく溶いた卵液をハケにたっぷりとつけて表面を撫でるようにまんべんなく塗ってください強く押し付けるように塗ると形が崩れやすいので気をつけてくださいキジが乾かないうちに今日はトッピングに白ごまと黒ごまを乗せていますすぐに190度に予熱をしたオーブンで12分から15分お好みの焼き色がつくまで焼いてくださいこれで焼き上がりですこんがりとツヤツヤにいい色に焼き上がりました焼き上がりはパリッとしていますが粗熱が取れると生地はふんわりしてきます冷めてからビニール袋やラップに包んでおくと翌日までしっとりと美味しい状態で召し上がっていただけますこのまま冷凍しても自然解凍で美味しく召し上がっていただけますよぜひお好きなあんこで作ってみてくださいね最後に材料と作り方のまとめです湯にバターを入れて溶かすバターが溶けたら材料に加えて2分間混ぜる2倍の大きさになるまで一時発酵生地のガス抜きをして6等分に切り分ける丸めて5分休ませる手で押して生地の空気を出して中心が熱くなるように丸く伸ばすあんを包んで2倍になるまで二次発酵表面に卵液を塗ってごまをのせる190度に予熱をしたオーブンで12分から15分焼いて完成ですさいごまでごしちょうありがとうございました次回の動画もぜひごらんください。